Angola, die oorlog geteisterde land aan die westkus van zuider afrika het lang gebuk gegaan onder die koloniale bewind van Portugal. Een klein lijnkie wat grotendeels afhankelijk was van haar oorseese provincies in Afrika voor die verschaffing van olie, mineralen en varsproducten. Om die situatie te handhaaf moest daar een sterk militaire teenwoordigheid wees. Maar reeds in 1956 was die eerste van verskye bevrijdingsbewegings gistig in Luanda. Drie van die grootste bewegings, MPLA, UNITA en FNLA, was gauw in een positie om die Portugese bewind aan te vat. Op 4 februari 1961 wordt die bevrijdingsstrijd afgeskop met aanvallen op gevangenissen in Luanda. Met die omverwerp van die Portugese regering en een militaire machtsgreep in Lissabon op 24 april 1974 was die schrift aan die muur. In oktober 1974 wordt de vredesoorinkomst aangegaan tussen die vechtende bewegings in Portugal. 11 november 1975 wordt geteken als die datum voor onafhankelijkheid voor Angola. Daar zou verkiezings wees. Maar ten hierdie tijd was daar al klaar onmin tussen die vrijheidsbewegings. Die MPLA, grootste van die bewegings en met die steun van Rusland, besluit om die alleenheerser te wees in de toekomstige onafhankelijke Angola. Cuba se bijstand wordt ingeroep. Trouwens, zes maanden voor die verkiezing was daar reeds 250 Cubaanse zogenaamde adviseurs in die land. Tussen 1977 en 1978 zou die Sovjet-Unie 4 miljard dollar zijn militaire hulp aan die regerende MPLA-regering verschaffen. Hierdie bijdra zou tot 1 miljard dollar per jaar stijgen. In 1987 zou daar meer dan 37.000 Cubaanse personeel in Angola wees. Een jaar later, aan die einde van die oorlog, staan die cijfer op 50.000. Jonas Abimbi was glad niet gelukkig met hierdie toedracht van zaken nie en het zijn eie leer op die been gebring en een poging om die bewind in Luanda oor te neem. Een volskaalse burgeroorlog volg. Savimbi's beperkte machten kom nie die mas op die Nikibane en MPL aan en nader Amerika om hulp. Die situatie begin een ernstige gevaar word vir democratie in die streek, vooral met die destijdse Zuid-West-Afrika in die suide en uiteindelik Zuid-Afrika se stabiliteit. Amerika skram weg van directe inmenging, maar oortuig saam met ander westerse regerings die Zuid-Afrikaanse regering om uit te help. Die Zuid-Afrikaanse weermag begin sy Wimby ondersteun dier die verskaffing van toerusting, opleiding en afgeskalde militaire operaties in die streek. In 1975 besluit die Zuid-Afrikaanse regering om op grootskaal betrokken te raak en operatie Savannah wordt geloods. Groot succes wordt behaal en daarop volgende gevechten diep in Angola. Angolese burgers van Portugese afkomst, die wat nie betijds kon land uit nie, word zuidwaarts vervoer dier die Zuid-Afrikaners. Eers na een wederzijdse skikking dier alle partijen in 1988, zou daar een einde wees aan hierdie uitgerekte konflik. Ten hierdie tyd was Angola doodgebloei en die landsburgers vuistvoos na jare se oorlog. Twintig jaar later bezoek een groep Zuid-Afrikaners die theater van die oorlog. Oud weermaglede, familie en belangstellendes van die pad naar die Oshikangu grenspos tussen Namibia en Angola. Die idee is om van die slagvelden weer te verkennen, stil te staan bij oomblikke van oorwinning en verlies en een groter begrip te krijgen van de enormiteit van die oorlog. 
Die groep bestaan uit 24 avonturiers, 12 viertrekvoertuigen en daar is genoeg proviant voor drie weken. Daar wordt kennis gemaakt om die kampvier. Allemaal is nog schoon en wakker, ondanks een dag van frustraties bij die Angolese grenspos. Dit neemt amper een dag om bij al die bureaucratie voorbij te komen. Maar die vier brand en die glazies is vol. Ons militaire gids is die legendarische kolonel Jan Breitenbach, oud-bevelvoerder van menige operaties in Angola. Voor die volgende paar weken zou ons 8000 kilometer van die slechtste paaien denkbaar afleggen. Ik kan eigenlijk niet genoeg zeggen, hier is iemand dat ze wil krijgen. Verblijf is een oprechte boskamp elke nacht, met ontbijt uit die boonste rakke. Hier was, ons rijk en aan daar af, en ons is laat en achter tijd, en ons rijk zo in die nacht. En ons komt zo naar de vier loop, en dan maak je zo, en dan is maar zo op. En we weten zoals gisteren aan, dus kamp zo, elf van die aanslaan is eerst kamp op en het maakt kost en die mannen keien, maar het is een baard, het is een dus keien tot drie rijden. Toergids André en die kolonel maak nader kennis oor een kopje koffie, terwijl Live the Journey tourleier Jurgens die volgende drie weken van stamprui en stof ze inkies allemaal in een rij probeer krij. Oorblijfsels van laas nacht ze vier een skamele troos vir die buit in die lach. Nou kom die oppakroutine. Voor die volgende paar weken zou iedereen in elk hierdie taakie vervolmaak. Dit is tijd voor opzaal en die pad aandurf. In Angola wordt daar niet van afstanden gepraat nie, maar hoeveel uur dit neem om bij jouw bestemming uit te komen. Alle voertuigen was met twee richting radius toegerust, met een radius van ongeveer 30 kilometer. En dan voelen mensen daarom niet zo so alleen nie. Maar eerst moet daarna die kaarten gekyk word om die beste route te beplan. In hierdie geval was daar eindelijk net een pad in die richting van Menong, in die oostelijke richting. En ons zou binnenkort ondervind wat het alles bij fotogeleentheid wordt met baie handen aangegryd. Die tweede tank is een T-54. Voor die plaatselijke bevolking is hierdie bewijzen van oorlog niet meer aardigheid nie. Die bezoekers misschien wel. Moes fijnskie die ding is die... Geen enige oud soldaat een uitgeskiete tank en hij zal niet ding een klim. Iets om vir mami en papi bij die huis te wijs. Hier vindt ons tot ons verbazing dat na zoveel so jaren die mechanismen van hier stuk ijster nog werk. Nou is ons op die weg oosten toe. Hier is het pad zo so van die beter is wees. Gauw wordt alle sensitieve fotografische toeristen toegedraaid voor die stof. Kom maar lopen van vooraf, jongens. Bij de eerste groot krematarboom wordt daar gestopt voor die groep voor Anderen maken gebruik van die stam om gisteren aan bierkie af te laaien. Dat is wat we voor bomen daar is. En dan nog een bewijsstuk van die bosoorlog, Nambalu, oud soldaat van die Fapla machten, verduidelijk. Die eerste smaak van wat voorleed was tegengekomen een paar kilometer verder op die west oos weg. Oorblijfsels van de brug oor die rivier. Sommige van ons groep het die kans gewaag om al bande af te schrijven. Voor die rest was die veiligste maar om dier die rivier te rijden. Voor een kort afstand was die pad weer normaal, hoewel daar gestopt moest worden om reparaties aan te brengen. Wonderbaarlijk was die schade aan voertuigen beperkt. Een papband hier en daar, een beetje stierstangproblemen en vrachten wat loskut. Die enigste ernstige oponthoud was toen ons kostvoertuig zijn onderstel middeldier geknakt. 
Dit kon bij een nabij gelee mijn vier maatschappij aangeswijs worden. Net om verder weer te knak. Uiteindelijk heeft die trok daarom gehouden tot aan die einde van die tour. Dat was ook hier waar ons die eerste mijnvieh operaties tegengekomen het. Die eerste teken was een waarschuwing dat daar op die pad gehouden moest worden. Die teenwoordigheid van de ambulance het hier die waarschuwing bevestig. Morris Simon, een bevel van hier die specifieke detail, verduidelijk hoe hulle te werk gaan. Die paaien wordt gevierd tot zo'n so 120 meter aan weerskant. Als daar op een mijn afgekomen wordt, moet die positie zorgvuldig op een kaart aangeduid worden. Een steden van die mijn zelf uit de lucht wordt monsters geneem en teruggevat naar die hoofdbasis. Een opvolgspan neutraliseer die mijnen wat nog een gevaar in hou. Verliezen onder die plaatselijke bevolking komt nog gereeld voor. Vooral vier loop je gevaar om mijnen af te trap. Verskye mijnvieh operaties is permanent aan die gang om die gevaar te verminderen, maar dat zal nog een lang proces wees. Honderde duizenden mijnen gepland hier verskye machten alleen nog rond. En niet alles was destijds op kaarten aangeduid nie. Hoorals wapper die Angolese vlag. En ons rijden nou in een noordelijke richting op pad naar Kasinga, waar een van die grootste veldsla plaatsgevind het. Maar eerst rij ons die verlaten mijn dorpies in die Techamutet omgeving. In hierdie gebied was voor een van die grootste eistererdsmijne. Gedurende die Portugese bewind was Angola een van die rijkste mineraal uitvoerlanden ter wereld. De kaders van conflict het alles verwoes. Paaie, communicatiestelsels, kracht, alles is tot niet. Al is uh, André, Teen, is jylle achter, is jylle nabij? Ja, ek sien jylle nog nie. Dit lyk ook niet of die huidige regering binnenkort zaken zal kan rechtstel nie. Oorseese instanties zal maar weer moet kom recht maak. In die hoofweg kronkel nog steeds dier kropbeerte. Hier rijden die mannen op hulle GPS instructies of je kijkt waar die zon onder gaan. Uiteindelijk roep ons halt bij Kasinga, toneel van een van die grootste weermachtoperaties tijdens die bosoorlog. Kolonel Jan Breitenbach, aanvoerder van daar die valskerm aanval, staan bij die plek naamteken 31 jaar later. En zo so lijkt die dorpie nou, wat eerst een groot swapu basis was met huise en kantore en voorraadstoorplek, is nou een totaal verwoeste toneel. The Battle of Kasinga, uh, when we finished with it, uh, uh, we didn't know how many Swapus had been killed or uh, how many Cubans had been killed because of the detachment dead force which tried to intervene. Uh, but uh, the next day we got intercept uh, from Swapu that 608 comrades had been killed. So African casualties were at four killed, three killed in action, one missing belief killed, and we probably had about 16 or 17 wounded. Uh, the word comrade means uh, actually uh, what absolutely means a fighting troop, a swapper troop, comrade. So we uh, made the assumption that, that during that day, six and eight of them were killed. And they must have been maybe well over a thousand. Swapu fighters in the base. Tetramatet, the battle group had attacked from, from the south with tanks and uh, PTRs and so on. Uh, were mostly Cubans. Uh, the TRC subsequently went to Havana uh, to get figures from them. And from the archives, it was apparent that about 150 Cubans had been killed. In that, in that battle, when they attacked us from the south. So therefore, militarily speaking, it was a, it was a, uh, it was, it was a huge success. Uh, in fact, a crushing victory as far as Swapu and the Cubans were concerned. 
Een van die plaaslikkes wat daar was gedurende die veldslag, Pedro Jamba, stap nader om te kom kyk wie al hierdie mense in hun groot voertuig is. Pedro en sy familie ontdou maar al te goed wat daar op 4 mei 1978 gebeur het. Hoewel Swapo op kant gevangen was, die Rijs-Afrikaanse valskermsoldaten een massieve aanval in die lucht, het hulle moedig gevecht tot die laatste. Vandaag is die verlaten en verwoeste gebouwen die stil is van daar in noordlottige gebeurtenis. Die bezoekers stappen een keer rond op het toneel en staan voor een oomlik stil bij een van twee massagraftes van die gesneeuweldes. Ik heb groot respect voor de mensen die hier liggen. Ik heb een en dan ga je een prayer voor ons zeggen, als je kans hebt, als je kiest. Ik heb een prayer voor ons zeggen. Ik heb In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Father, we thank you that we come here before you, and we thank you for the experiences that you make us see. And these people that are lying here, they fought a good fight, and it's because you, Father, were there with them, and may their souls rest in peace, and we salute them in the name of the Father, and the Holy Spirit. Amen. Amen. Elke dorpie wat ons teekom op ons toch, is getuie van die verwoesting van jare se konflik. Voor een prachtige wonings is nou uit mekaar geskiet en onherstelbaar. Gewoonlik is al wat staande geblei het die plaaslike kerk, soos hier by Kuwangu. Die plek van aanbidding word gereeld skoon gehou, sommer ook die suipaaikie rondom die gebouw. En dat is hier waar Hollies zijn blauwbulvlag met trots kon laten wapper. Nou is ons terug op koers in die richting van Menong. Voorbij vriendelijke inwoners tot waar die pad weer heel skaflik en rijbaar is. Maar daar is nog een rivier waar die waar dier die drift gesleep moes word. Vir hierdie plaaslike neskierig is, was het een groot geleentheid om waar te neem. Hoe gaan hierdie zwaar geleide konvooi dit recht krijg om die weg te spoel nie? Makkelijk eindelijk. Ons rij men ook binnen en die eerste stop is die volstasie. Brandstof in Angola is baie goedkoper as in Zuid-Afrika, maar baie dikwils nie hier beskikbaar nie. Voor een olieproducerende land is het vreemd. Die plaaslike inwoner sal vir ure by een volstasie sit met al lee kanne en die hoop dat er nog iets oor sal wees na die voertuie al doorsgelees het. 
Menonk was een groot militaire basis en die verschaffingspunt voor voorraden aan die Kibane en Fapla machten in al twee jaar lange conflict met Inita en die SA Weermacht bij Kuitu. Hier is die letsels van oorlog ook duidelijk te zien. Die pad is in Menonk in Kuitu, Kuaniwale, een afstand van 180 kilometer, leef besaai met bewijzen van die successen van die SA Weermacht. Tanks, voorraad vrachtmotors, gepanzerde voertuigen, vuurpijlanceerders en talle ander oorlogsmachinerie is hier opgeteken. 168 in totaal. Talle ander brakke weg van die pad in een dichte bos is nog niet rekenschap van gegeven. Vandaag is het een gezochte speelplek voor kinders. Een klop gooi weg van die militaire wrakte op die Kuchi rivier kan een visserman in zijn Makoro daarom nog een groot vis uittrek. Iemand het ontdouw om een rakmiebal in te pak vir die toer. Op die pad tussen Menonk en Kuitu was daar kans om binnen te rek. Kuitu, Kuaniwale, een van die belangrijkste conflictheaters gedurende die uitgerekte bosoorlog, wordt eindelijk bereik. Hier was die Zuid-Afrikaanse toergroep niet welkom nie. Ons wordt daarom op een vriendelijke manier verzoek om al liewers om te draaien. Hier zou die Kibane in die Fapla machten in die Zuid-Afrikaanse Weermacht in Unita een verbeterde strijd voeren tussen de jaren 1987 en 88. 400 kilometer noord van die grens met Zuid-West-Afrika. Fapla's teken was om Jonas Wimbi in zijn Unita beweging uit te wis. Fidel Castro besluit om massieve steun aan die Fapla machten te verschaffen. In die opmars naar Mavinga, ze Wimbi's vesting in die zuiden begin momentum krijgen. Met die steen van Russische mix en helikopters gebaseerd op een nong, blijkt het dat daar die doel moeilijk bereikt gaan worden. Kansen dat Inita met al beperkte vermoeiens die aanslag zo so afweer lijkt skraal en die Zuid-Afrikaanse machten treedt toe om die situatie te proberen red. This battle actually developed therefore in four phases. The first phase was to stop the uh, Angolan advance, Angolan slash Cuban advance on the Lomba River. Then to defeat them, the, the uh, brigades were trying to attack Mavinga, and then to follow them up to, towards, back towards uh, uh, Quetzalcoatl, and to try to destroy them along the way, and finally to uh, control the west bank, or at least the east bank of the of the Quito River, to such an extent that they cannot launch uh, another attack onto onto uh, onto onto uh, uh, Unita. Op die oog af het gelijk alsof ze Wimbi'se troepen gereed was om die Kibane en Fapla machten aan te vat. Mavinga's vliegveld was beschermd door luchtafweer, maar hier die voorzorgmateriaals bleek nutteloos te wees in die lichaam vallen door supersonische vechtvliegtuigen van die vijand. Uiteindelijk worden die Fapla machten gestuurd bij die Lomba rivier noord van Mavinga. Dit was een beslissende nederlaag voor die Kibaanse en Fapla machten. Voor hulle het die terugtocht naar Kuituku en Iwale begin. Dankzij die Zuid-Afrikaners wordt die optocht naar die zuiden die nek ingeslaan. In Nita's functie wordt geredigeerd tot opvolgacties, de opruiming van slagvelden en om windmakerig te paradeer voor die internationale media. 
Die strategische brug oor die Kuwaito rivier wordt uiteindelijk in na verskye pogings opgeblaas. Dit ontneem die FAPLA machten van nog een poging om die rivier met zwaar militaire toerusting oor te steek. The battle lasted well into 1988 uh, and uh, came to an end uh, only when uh, uh, negotiations started about the future of South Africa and only uh, when uh, uh, Ronald Reagan and Margaret Thatcher started to intervene to bring this to a political conclusion. So in that respect it was a success because uh, FAPLA had been thoroughly defeated, uh, they had run out of steam in, uh, in the Quito Kondawal area. They still had some steam in the, in the west, in the, the Kaleg Dam area, but there too they were defeated in the end and they were stopped. So uh, in that way, in that respect, uh, the South African Defence Force uh, uh, created a situation where, uh, where political, uh, where political uh, intervention would have been successful as far as South Africa is concerned. Ons draai nou wes in Menong se richting, van waar ons die tweede helft van die tour zou aanpak. Kampen opslaan in die bos het nou routine geword. Om tent op te slaan, wordt nou so te sê amper toe oog gedoen. Honger het ons beslis nie gelei op hierdie avontuur nie. Opvallend was dat, waar daar ook al gestop was vir etes, die plaaslijke bevolking uit de skierigheid kom kyk het wat hier aan die gang was. Baie ordentlik sou hulle eenkant staan, in geen stadium was daar enige tekens van bedel verkost nie. Gewoonlik na ontbijt is daar opsommings gegeven oor veldsla in die area en inlichting uitgedeel oor die volgende stilhouplek. Wat in hierdie geval Wambu was. Voor die oorlog was Wambu een centrum voor die uitvoer van landbouwproducten. Dit was ook die route wat leden van die SA Weerwag moest volg terug in die richting van Namibië na die beëindiging van operatie Savannah. En dit was ook Savimbi'se meest strategische vesting in die binnenland ten tijde van die Nita'se strijd tegen die Kibane en Fatla. Soos elders was hierdie voortvarende stad ook die slagoffer van die Angolese conflict. Beskadigde gebouwen wijs vandaag nog die letsels. Op die oog af lyk het of die stad weer bezig is om sy voete te vind. Voor die bevolking van oor die 200.000 gaan die lewe voort. Hier vandaan verander die landskap dramaties. Ons is nou in die Angolese hoogland bekend vir die indrukwekkende rotsformaties, ook koloniale opstalle en plekke van aanbidding soos die Santa Comba kathedraal by Sela, wat nie die gevechte vrygespring het nie. Toegestopte koelgate getuig hiervan. Die laaste rustplek van Portugese families het daarom die verwoesting vrygespring. Voor die oorlog was Angola een van die wereldse grootste koffieproduceerders. Hier en daar sien ons nog een koffiebaronse huis en skiere, maar die nieuwe eenaars is die staat. Van die honderde hectare koffiebome op hierdie landgoed is een skamele 10 hectare productief. Nog altijd in die hoogland steken ons die Kwewe rivier oor, vir baie brug wat vernietiging vrygespring het. Die structuur is een goeie voorbeeld van die koloniale se vaardigheid in brugbouw. Stroom af is daar een toneel wat die besoekerse asem wegslaan. Een van die menige indrukwekkende watervalle 
so een jaar in hierdie landskap, die toerisse droom. Natuurlijk moest daar onmiddellijk geswem word. Die kaart wordt weer geraadpleeg en ons bereik brug 14 oor die Nia rivier op die pad tussen Sela en Kwebala. Hierdie brug is opgeblaas door Fapla en die Kibane, maar weer opgebouw onder hevige bombardement dier die Suid-Afrikaanse Gedi-troepe. Die opmars kon voortgaan. Vandaag lijkt die brug stevig genoeg. De rivier vloeit sterk. Het is warm en die mannen is volstop. Nou is die geleentheid daar om af te koel. Fibi van der Merwe, kanonier in die Weermacht, vertel meer oor daar die dag in december 1975. Ik, ik het enige geweldige op, opgewondenheid gehad toe ik weer bij brug 14 kom, uh, na 30 jaar om weer daar terug te komen en al die plekken weer te kon identificeren waar ons artillerie stelling was en uh, waar ons observatieposten op die, op die hoorkoppen soos tophead was en uh, uh, was voor mij nogal uh, weer diepe herinneringen opgeroep. Uh, en ook die slagveld na Brug 14 uh, was nogal voor mij uh, so te sê, eye-opener geweest. Uh, uh, daar wat onder een 200 gesneeuwde lee staan nou uh, groen millilanden. Uh, ja, en maar ik kon nog al die plekken identificeren rondom Brug 14, voor Brug 14 en ook na Brug 14. En ik meen. Um, is het altijd gewonnen, de avond is omgedraaid, zei van Kibala, hoe lijkt Kibala en, en ik kon over dag zien hoe lijkt Kibala en uh, dier Kibala rij en gezien is ook maar uh, een van die dorpen wat uit elkaar het geschiet is en bij je zwak lijkt naar die oorlog. Ik geloof ons was deze dag geweest om een job te doen en ik denk ons het goed gedaan. Een oud Portugese fort uit die 18e eeuw, ongeskonde, kijk af op die oorblijfsels van die dorpie Kuabale. Die oorlogskade in hierdie dorpies verhoed nie dat die inwoners met al dagelijkse taken voortgaan nie. Die slagveld bij Ebu, nie ver van Brug 14 af nie, was een terugslag vir die Zuid-Afrikaanse opmars. Hier in november 1975 het die gevechtsgroep Foxbet hulle in een hinderlaag geleid dier die Kibane en Fapla vastgeloop. Zes Zuid-Afrikaanse troepen en meer dan 100 Inita en FNLA vechters het daar die dag gesneeuwel. Sewe Elan Panzerkarre het ook in die slag geblijf. Op hierdie terrein word die oorblijfsels van die Zuid-Afrikaanse verlies uitgestel en kolonel Breitenbach verduidelik die omstandighede van die gevecht. Die omgeving soos die kopies in die achtergrond het uitbeeld was die ideale terrein om so'n hinderlaag op te stel. Lubangu, voorin bekend as Sada Bandera, was die commerciële centrum van zuidelijke Angola. En dit was ons volgende stilhoudplek. Die stad zelf het meeste van die conflict vrijgespring. Vandaag is die gewildste kenmerk van die area die enorme standbeeld van Christus. Een replica van die een in Rio de Janeiro. In die celomgeving by Humpata kan die begrafplaatsen van die Zuid-Afrikaanse dorslandtrekkers besoek word. En het hier komt vestig, na jaren zo'n ontberingen op daar die epische toch van het El Vaderland. Die miraties van het plaats opstellen is ook nog te zien. Ons beweegt naar zuidwaarts en voor die indrukwekkende Liba Bergpas bereikt wordt, is daar een groep vriendelijke Angolese studenten wie ze spontane sang ons een oomlik laat vertoef. Die pas zuidwaarts op pad naar Lubitu is dier die Portugese gebouw en is een erflating van die vakkundigheid van die koloniale bezitters. Hier stijgt die pad vanaf die kustgebied tot de hoogte van amper 2000 meter en net een paar kilometer. Een goede padoppervlakte laat ons nu even van een beweeg. Langs die pad wordt daar gestopt bij een kerkje om foto's te nemen. Die klanken van een kerkje waai oor naar ons kant toe.
klanken van een ander soort is die van branders wat breek op die strand. Ons het nou die weskus bereik en was gelukkig om op een groep vistrekkers af te komen bij Igitu Praia. Het is een gemeenschapspoging, maar pa kinders, allemaal kom sit hand bij om die zwaar nette uit die see te manipuleren. Die vangst is nou niet altijd een record nie, maar genoeg om kos op die tafel te sit en misschien een piekie geld in te brengen. Op een groter skaal, verder aan langs die kus, wordt visvang met groter ernst aangepakt. Hier wordt boete op die strand uitgesleept, met net een vol vis wat dieper in die see uitgetrek is. Het is dus dat is daar die oude Portugese fort op die bol, wat wakker wordt al jullie activiteiten. Die lang reis staan nou in deze kant toe. Dat zal die laatste afpak en oppak wees voor ons naar die grens met Namibië beweeg. Net noord van Namibië het ons staan gemaakt tegen die Atlantische Oceaan. Die bezoek aan Angola was een ervaring wat allemaal weer zal wel meer maken. Een voormalig officier in die Zuid-Afrikaanse spesmachten som die vorige drie weken zo so op. Op verschillende vlakken van, van menswees is het geweldig betekenisvol geweest. Eerstens die, die avontuurgedeelte dan verbonden die... die 4x4 rijrijd in een land wat uh, in een lang tijd uh, 16 jaar van oorlog gegaan het basis, actieve oorlog, uh, wat nou nog steeds die letsels draan bezig moet met de heropbouw van infrastructuur en goed. Um, ja, dat is fenomenaal om het te ervaren weer na, na 21 jaar om die mensen te leren kennen met die nooit voorin kon leren kennen en, en te beseffen dat het is, is ongelooflijke land, ongelooflijke mensen. Um, en natuurlijk geweldig interessant om, om bij die verschillende slagvelden voorbij te gaan. Voor al die wat jy niet zelf betrokken bij was, nie, om te gaan horen wat is die, die, die werkelijke story daarachter. En dan ook die groep, die groep mensen wat je ontmoet, vrienden wat je leert kennen, mensen wat daar was, zoals Jan Breitenbach, uh, mensen wat niet daar was, nie, jong, jong mensen um, wat bij de eigen gedeelte van, van die leven vrijgesprongen het, um, om te zien hoe hulle dit ervaar. En, om van elk ook af te leren en alle denkwijze en alle gevoelens daarover te, te ervaren. Ja, zo so dat voor mij persoonlijk, het is absoluut levensverrijkend geweest. Tot zo'n so mate dat ik reeds in november al weer wil terug gaan. En ongelukkig om die reden is dit, is dit iets wat mij inperkt. Maar volgende jaar, mijn man definitief, um, ga ik die volgende geleentheid gebruiken om weer terug te gaan. Ik denk dat is nog bij om te zien, dat is nog bij om te leren. Um, en, en ja, dat is net een absolute wonderlijke ervaring, een wonderlijke land. En dan natuurlijk in die kus af, um, waar ons een baie interessante basis gekregen wat ik bereid is om te sê, ek sê graag vijf dagen in omgeving ons wil spandeer. Het is, die basis is letterlijk, ek het omgemeet, is, is maar nog meer 6 tot 7 vierkante kilometer. Um, ja, baie interessant onder onze bankers. So net om maar rond te loop, Elke dopje, elke schoen wat nog achtergebleven, kleringstukken en goed, ja, dat is interessant. Het is, uh, daar is, als mensen gaan kijken naar die tijd op Google en zo, maar plekken wat, wat die verbijren is gevolg van die bos wat dag is, wat die eerst besef van de opgraven langs die pad en zulke dingen die um, wrakken wat langs die pad staan. Dit op die paai op die stadium is, is, is fantastisch, maar ik denk dat er nog zoveel so meer om te ontdekken um, in te zien. Maar alles onder veiligheid en onder leiding van iemand wat, wat weet waar die streep getrek moet worden. Het was raar voor mij een belevenis en ik denk het is wonderlijk om het samen met je man te kan beleven in die vel. En die hele tijd wat ik daar was, misschien is dit nou maar typisch man, het ik gedacht als mijn twee ziens ook daar kom is. Omdat alle niet, uh, alle keer nie, Oorlog weer mag, soos wat um, ons jonger garde geken het nie. En um, ek dink hoe hulle zou dit ook verskrikkelijk geniet het. Nie, nie, net soseer die oorlog aspect nie, maar ja, dat baie, die natuur, die kameraadskap, uh, avontuur en die radioverbindings, dit was my wonderlik, want as het baie saai raak, dan begin iemand oor iets praat, economie of wat ook al. 
Die hat altijd, um, het altijd iets bij je geleerd. So, uh, dit, dit was voor mij wonderlijk. Dit was een van mijn verrijkendste vakanties wat ik nog gehad heb. Dit heeft mij een totaal ander perspectief gegeven. Ik het, moet eerlijk wees, ik heb nooit voor een rarig belang gesteld in enige oorlog. Wat ze so in waar ook al niet. En um, dit was voor mij, dit heeft rarig mijn oor opgemaakt voor hoe dit mensen raak wat bij een oorlog betrokken is. Het sy, of die vriend of die vijand was. En ik heb altijd de indruk gehad van mensen wat soldaten waarin zo so betrokken is, raak hard, koud, vreed, geen emotie. En dit was nogal voor mij um, een eye-opener, zoals die Engelsman sê, om te zien hoe hierdie mensen wat rekies was, wat in die staande mag was, um, dat hulle sikke warm harte het en dat het ook niet vir hulle makkelijk was nie. So ja, dit was maar baie interessant om te hoor wat het bij elke veldslag gebeur, hoe alles beplan wordt, um, hoe die ouwens emotioneel eindelijk geraak is. Uh, en ek het, ek het my perspektief het totaal en al verander wat dit betreft. Ontwikkeling is, is in orde van die dag, treinspoorde wordt weer oorgelee, paie wordt gebouwd. Um, uh, ja, dit, dit gaan nog een tijdperk vat, dit gaan een lang tijdperk vat. Ik denk met enige ontwikkeling, dit wat dinge terughou, is die hoeveelheid landmijnen in die, die onzichtbare gedeelte wat mensen in acht moet nemen, wat nog schoon gemaakt moet word, jare, dit is jare se, se achterstand op die gedeelte. Zal die Angolese economie weer op die been kom en die welvaart van voorheen genie? Zal die hoofdstad Luanda weer een toerisme paradijs word? Aanduidings is dat hierdie oorlog getuisterde land met een groot dosis van internationale hulp die pad voor en toe met vertrouwen kan aanpak. My handen is hard, so hard soos machinerie. Niks maakt mij meer bevrees nie. Zelfs mijn eie angst maakt mij niet meer bevrees nie. Want ik is zo so hard soos Afrika. Zo so onvoorspelbaar soos Afrika. Zo so meedoenloos soos Afrika. My Afrika. Van waar ik nergens het om hier te gaan. En ik lach voor mijn vijanden. Omdat ik weet. Omdat ik moet. Ons is die bewaker van die kruispad van die oceanen. Ons het in Zuid-Afrika niet net te maken met Russische wapenverschaffing. Nie. Daar is Russische militaire inmenging met imperialistische oogmerken. Die Republiek van Zuid-Afrika's verplichtingen gaan om die veiligheid van grenzen en belangen waar ons door verteenwoordigende en verantwoordelijke regerings verzoek is om te helpen. Hier die regerings is die regerings van Uwambo en Kawango. Hulle veiligheid is ook in ons eigen belang. Die pompstaties bij Kaloek, wat water voorzien aan Uwambo, is van levensbelang voor Uwambo's mensen en alle dieren. Zuid-Afrikaanse kapitaal is bij Ruakana, is de hydroelektrische schema betrokken. Enige machten, wat bovengenoemde belangen bedreigt, moet door ons effectief weerstaan worden. Russisch Cubaanse inmenging in zuidelijke Afrika leidt tot onnodige bloedvergieten en is een bedreiging voor ons belangen, zowel als die belangen van die vrije wereld in verband met die zeeroute om die kap. Die prijs wat ons met levens in die strijd moest betalen, zover so als wat ons dit reeds gedoen het, wordt door mij en die Zuid-Afrikaanse weermacht en onze regering diep betreur. Maar zover so het ons daarin geslaagd 
om die vijanden van ons grenzen weg te houden en om ons veiligheid te verzekeren. Daarbij is die vijanden groter verliezen toegediend als wat hulle graag zou so wil erken. Groot getallen van hulle is gedood. Dit is die operationele gebied. Die scheiding tussen twee werelden. Maar daarom ook een ontmoetingspunt. Op 26 maart 1976, de minister van Verdediging, meneer P.W. Boda, neemt die saluut. Hij trekt terug, want die taak is voltooi. Op die pad van Zuid-Afrika is nog een tijdperk gekomen en gegaan. En is hij gang het bij je dingen veranderen. Daarom is die verhaal wat ons vertelt kenmerkend van die proces waar de jong weer mag om zelf leer kennen. En hier die mensen was deel daarvan. Van oral oor is hulle saam gegooi om een een helder oomelijk rekenschap te geven. En in die tijd kon leer of hulle zo so slaag. Want daar in die vreemde was die bedreiging werkelijkheid. Voor hulle so die leven een paar dagen lang om één centrale punt te draaien. Ons het verskye patrolles uitgestuur in hierdie tyd en hulle het rapporteer dat die vijand ingegrawe is en dat hij bezig is om voor te berei. Ons kon toe dus afleid dat hij bezig is om voor te berei om aan te val. Nou, dit is baie duidelijk dat wanneer je zeker is iemand wil je aanval, dan wacht je en je val om aan, maar nou moet je tijdsberekening recht wees. Die tijdsberekening met mijn inziens op daai stadium is heel te maar recht, met die klanken en die inlichting wat ons gehad het en gevolglik het ek die opdracht gegee dat die vijand met aangeval wordt en vernietigd wordt in die kopies gebied. De vechtgroepse codenaam is Zulu. Hulle bestemming is die omgeving van Brug 14. Voor hulle wacht die vijand. En hij is reeds degelijk ingegraven en met die vernietiging van die brug het hy verseker dat die vechtgroepse taak veel moeilijker zou is. Want die brug was die sleutel tot die terrein. En dit zou so eerst herstel moest word. Die man wat die taak moest uitvoeren was kolonel George Cruz. Mijn plan was om cyber met infantry te bewegen zoals mijn patrouille beweegt, langs om hier die hooggrond, dan af te bewegen in hier die dichte bossen hierin, en dan die uitloper van hypoheel te vat, wat hier naar die pad toe afloopt. Dit zou mijn fase 1 wees van die verovering van brug 14. Mijn tweede fase zou dan wees om af te bewegen van hier die Uitloper af naar die brug toe en de brug weer te stig oor kant om en die brug dan te begin bouw. Die bewegings van die vijand is fijn dopgehou en die observatiepost so deurgans die oor van die vechts mag wees. Die 
Die eerste dag is die gebied degelijk gepatrolleerd en die nodige voorbereidings is getref. Kolonel Kruise plan zo die volgende dag een werking tree. Ons het om hierdie, uh, in hierdie laaggrond in beweeg en ons was op pad om naar die uitloper toe, toe te beweeg om die einde van ons fase 1 af te handel, namelijk die verovering van hierdie uitloper. Toe ons hier omkom, toe skie die vijand met een mortier wat ik zal aanduiden met de rooi vlaggie, 120 mm mortier van oorkant die rivier, met laatste lucht van die achtste dan het ons die uitloper van Hippo Wiel geneem. Toen dit klaar is, toe het ek per radio laat weet, dat die troepanserkarre wat achter die nek was, of zuid van die nek, zowel als die troep kanonnen, moest voor en toe beweeg.
Omtrent 1900 uur was ik bezig met de ordegroep om mijn ondergeschikte of sub eenheidsbevelvoerders te zeggen hoe ons met eerste lucht die brug zou nemen. Terwijl ons bezig was om te praten, of terwijl ik bezig was om te praten, het die mortier wat hier oorkant was, die 120 mm mortier van die vaand, weer begin vier. Zij vier het redelijk ver hier achterlangs in die bossen vastgeslagen. En ik en kapitein Chris Bauer, wat die bevelvoerder was van die troep kanonnen, het toen langs elkaar gestaan en ons het in die richting gekyk van waar vandaan die mortier geskiet het, omdat ons daar in die nacht die flits kon optel. Hij heeft toen van mij gezegd of hij die vier kon beantwoorden. En ik het van hem gezien als het net zo'n beetje wat er zeker is waar hij die flits, flits precies vandaan komt. Toen ons dit bepalen, toen zei ik van mij aangaan. Hij heeft toen uh, die vier beantwoord. En dit was zo accuraat, wat eindelijk bij moeilijk is in die nacht. Hij kan niet eindelijk zien waar zijn vier neerslaan. Heeft hij uh, een of twee schoten? van sy kanone geskiet en toe het hierdie mortier ontdek en ons kon die voertuig weer wegdreun soos die vijand gerei wat die ongevallen was, was ten opzichte van hierdie gevecht was natuurlijk moeilijk bepaalbaar maar ons het Britse niesbrokkies gehoor Foxback, Foxback, Charlie One, do you copy? Foxback, go. Bridge, I repeat, bridge is blown, do you copy? I copy.
için aldım. Renk ekip uzun yol kutuyor. Na die onttrekking van die vijand in die onmiddellijke omgeving van die brug, kon daar met die herstelwerk begin word. Maar hulle so nooit met rust gelaat word nie. Die brug was die poort waar door die aanval moes plaas vind en die vijand het sy versiere gestel. Come on! 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 Come on!
instelling schiet in. Rooiwig, sê vir ons rooiwig, 6, 7, 8 van hulle. A 4, 5, rooiwig, gaat dit toe. Rooiwig, gaat dit toe. Rooiwig, gaat dit toe. Van ons observatieposte wat voor kon gesien het, hulle het daarom een bykie oorgehaad vir ons ouwens wat achter onder nie ontdekking nie en dan wat ook nie die kans gehad het om een loopgraaf te sit nie. Voor al die manne wat nou in die bevelvoertuig moet die radio's beman het om die beheer dan toe te pas. Hulle het motore gehad wat hulle ons waarski en oor die radio's het hulle elke keer gesê as hulle die vierpeil en die vierpeil kan jy sien as hy voor wegtrek dan krij jy so'n rooi gloed wanneer hy uittrek uit die sy lanceerbuis uit dan tel hulle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, te veel om te tel, gaat het toe manne, nou ja, dit het het veroorzaak dat die ouwens wat dan gaten gehad het, gaten toe kon gaan, en die andere ouwens wat nou nie gaten gehad het, het gaten gesoek, en dan het hulle maar sit en wacht tot die goed ontplof het. Troepenstoking. Het weet vijf, het troepenstoking hoor. Hij moet net niet nou wegtrekken. Hij moet net niet nou wegtrekken. Het bord om te krijgen. Nummer 1, 2 en 3 hou op laai. 4, 5 en nummer 1, 2 en 3 hou op laai hoor. 1, nummer 1, 2 en 3 hou op laai uit. Daar hierom. Sien het hier? Nummer 1, 2 en 3 kan op hou laai. Daar hier hooi hoog brand. Hulle het hem uitgewis. Dis die eerste ene. Sê baie mooi vir die manne. Nummer 1, 2 en 3 registreer as teken. Sierra 8, 0. Nummer 1, 2 en 3. Kijk eens, Sierra 
45 wat tyd kan, is die heren 8056 geregistreer uit. Nummer 4 hou op, laai. 45 en nummer 4 hou op, laai hoor. Ja, dat is nou so baie brand en stof. In de rook van die skote en van die skote wat ontplof van hy moet, en maar nie so hoop wat aan die brand geskiet is. Let's get the board! Uh, gaan op 205 verkeerd, uh, gaan op 100, 3 skote doel 4, 1 5 sekondes. Die tweede dag het die vijand die hier so by uh, 2 die marag begin skiet en hulle het uh, sommer met mening geskiet nadat hy ons die ochtend speculatief gevier het met ons eie mortiere, 81 mm. Uh, en uh, toe die vijand ons beantwoord met uh, redelike akkerate uh, vierpeil en kanonvier wat uh, op ons stellings geval het. Dit was so hevig dat uh, ons mannen wat daar op die stadium uh, evens lei was vir ingrawe, sommer so paar voet dieper ingegaan het en onder andere het hulle toe die um, voorafgaande uh, vuilgoedgate wat hulle die, wel die voorafgaande die vuilgoedgate wat die vorige paar dagen gebruik het of die vorige paar uur gebruik het dan het hulle gebruik sommer as nieuwe skilslote en hulle het net sien blikke waai en so aan. Dit is Charlie, ons trek 4. Wat doen ons nou? André, klim uit! Maar mens dink ook baie aan die huis, terwijl hy daar is, en vooral is daar baie op jou geskiet word. Vooral dier bomme, dan dink jy mens baie aan jou muisie. Wat dink sy nou? En hoofdzakelijk van alles, besef jy mens daarboe. Dat die mens nie alleen dier die wereld kan gaan nie, dat die mens uh, die een daarboe moet in gedachte hou, gedierig in gedachte moet hou. Hoe lijkt het hier man? Dat is toch zelf? Nee, goed dan, dit is al wacht dat dit doen. Wat maak jy ons blij hulle? Dinge gaan rot doen. Ek dink doen nie met die kind per praat. Ja, ja. Ja, maar die tussen hulle in waar hulle werk, ek denk dat bak gaat toe. Ja, ek maak so. Ja, hallo Samuel. Hallo Samuel. Hallo Samuel. Hallo Karels. En jy doen nie dan, he? Nee, man, hy werk. Hy is gewikkel vandag. Hy werk. Man, hy werk. Hoe leid dit? Die water diep dan. Ja, hy is al redelijk diep. Uh, hier so die middag half twee, net toe ek op die punt was om terug te gaan van hulle af. Toe begin die vijand op hulle skiet. Uh, eers met zwaar mortiere en later met vierpeile en uh, ander uh, geskut ook. 
uh, ek het toe besef, nou kan hem ons nou nie hierdie manne los en, en, en omdraai en weggaan nie. Maar die gevolg had ek toe vir een, die grootste gedeelte van die middag by hulle geblei het. Die kanon geskut het voortgegaan en is ook die volgende dag voortgesit. Vir my werkwaardig hoe dat hierdie genie manne onder dit alles heen voortgegaan het met hulle werk. Die oomblik wanneer die ontploffing daar was, dan was daar so een oomblik van huivering gewees, maar telkens was hulle bereid om maar weer in te klim en weer voort te gaan met die besef dat het noodzakelijk is dat die brug nie klaar is. Op daar die dag het twee manne gesneuwel. Die hoogste prijs is betaal, so dat hulle wat achterblij tegen die gevaar beskerm kon word.
die artillerie, so uh, batterijbevelvoerder wat daar bij ons geweest het, uh, um, Mjord Blau, hy het uh, met groot vreugde elke keer voor ons kon vertel van sy observatie, post rapportering van succesvolle skote wat hulle gehad het, vooral vijandelijke mortiere wat hulle uitgeskiet het, en uh, dan ook een missiel draaf van die vijand wat hulle beweerdelijk uitgeskiet het, en later aan toe toch wel zo so geblik het. Virokies was een groot probleem, want die goed was gedierig na. En vir die sigaret aanstekers was gas ook maar een skaars ding geweest. En toch krijg ik een aand in die loopgraaf, een lichtie brand. En ik stap op die af, toe krijg ik een dienstplichtige wat bezig is om bij die licht van zijn sigaret aansteker, terwijl die gas bezig is om uit te loop, sy bybel te lees. Wat die hoog? Die is van die Kobane. Wat was die bedoel? Nee, raar. Stel hem net een bykie. Die vijf is in direction. It's a bad day for us today. Hoor jy? Sy cel hou het gestrand op ons. Ja. Die killing us. Die aanvalsplan het uit twee fases bestaan. Met eerste licht zou so die gevecht begin met zwaar artilleriebombardement op alle bekende tekens. Daarna zou so fase 1 begin. Vier panzerkarren moest samen met de groep infanterie die brug oorsteek en inbeweeg tot bij het punt west van die kopjes. Een tweede aanvalsgroep zou so rechts onbeweeg en die kraal veroever, terwijl die derde groep parallel met die eerste oor die veld zou so beweeg en voor die kopjes zou so opvorm. In fase 2 moest die infanterie direct tegen die kopjes opbeweeg en dit verover. Die panzerkarre en die oorblijvende infanterie zou dan padlaas aanmars en die dorp inneem. Die invalsmag zou uiteindelijk op die hooggrond noord van die dorp consolideren. Kijk maar niet. Nee, nee, dan is het bijgegaan. Ja, niet zo'n vreemd. Hoor ik jou al? Ja, nee. Kijk, als ik ons lees, een stukje samen. Ik ga voor jullie lezen van Psalm 144. Het is een psalm wat David geschreven heeft als een gebed voor die overwinning. Geloof zij de Heer, mijn rots, wat mijn handen leren om te vechten, mijn vingers om oorlog te voeren, mijn goede en mijn bergvesting, mijn skans en mijn redder. Mijn schuld in die een bij wie ik schuil, 
wat my volk aan my onderwerp. O Heere, wat is die mens dat u omken, die mense kind dat u op hom aggee, die mense soos een nietigheid, sy daar is soos een vluchtige skade weer. Buig die hemel, Heere, en daal neer, raak die berge aan, dat hulle rook, slinger bliksems en verstrooi hulle, stuur u peile uit en verwar hulle, strek uit die hoogte u hande uit, ruk my uit, en red my uit die groot waters, uit die hand van die vreemdes. Kom ons bid saam. Heere onze God, as een klein groepie in die vreemde, is ons verochend by een, om u te loof en te prijs. O Heere, om u te dank, dat u ons gespaar het tot nou toe, dat u ons geleid en gebewaar het. O Heere, ons wil ook kom in die vraag, om met ons dierbaar is, wat ver van ons af is, te gaan, vir hulle die sekere wete te gee, dat het met ons hier in die vreemde, goed gaan, en dat ons hulle mis. O Heere, ons wil die vraag om met ons te gaan, dier hierdie dag, in die weke wat voorlee, so dat ons ons taak sal doen, soos wat ons meerder is, en soos wat u dit van ons verwacht. Geef ons die kracht, om hierin te volhaard en om vast te staan in die geloof in u. Amen. van of eskadron bevelvoerder van vijandelike panzerkarre wat van die achterkant af op pad was na ons tellingste. Ons was in glad nie in die posiesie om enige gevecht met panzervoertuie aan te knoop nie. Ek het die karre toe voor en toe laat beweeg terwijl ek achterna gekom het en dan net alle flanke vir hulle verseker het. stellings op die hooggrond ingeneem het, het ek na achter gekyk, toe merk ek een van hierdie vijandelike vrachtmotors wat bezig is om in my richting te beweeg. Al wat ons toegedoen, ons net die luike van die karre gesluit so dat hulle nie binnen in die karre kan kom nie en gewacht tot die voertuig voorbij is. Ja, skiet hulle maar! Die skoot wat afgegaan het, het ook die voertuig getref. daar die bos uit. Hulle gaan, hulle trek allemaal terug in die richting noord weer. Troepenstoking. A 4-5 troepenstoking hoor. 4-5 troepenstoking. Sierra 8-0-5-2 op my bevel 6 kote doel 4. A 4-5 Sierra 8-0-5-2 op my bevel 6 kote doel 4 hoor. Sierra 8-0-5-2 Ek hoop net ons kan die konvooi betuis kry. 4-5 gereed uit. Wacht net. 
vocês viram isso quando eu fui fio. Mooi, mooi, een voertuig direct geslaan. Vierjaren gaat hier aan Zulu. Daar je panzervoertuig kan nu voor en toe gaan. Dat is veilig. Daar die hele konvooi is vastgedrukt. Daar die pad is geblokkeerd en opgebouwd. Die kanten. Dat kan niet voorbij gaan nie. Dat lijkt alsof hij die voertuig uit afspring en weg hard loopt. Geer dat vanaf hier. Papa twee en papa twee en Alpha. Die golfmeester heeft de konvooi op die pad vastgedrukt. Golf zes vijf. Papa twee en jullie met nou staan vier. Jullie zijn bezig om een steken zijn te wijs. Alle toe daar dood geskiet. Daar was nog het die altijd op die kar geskiet het. Roger, laat wij maar. Het is zo gevecht als je op je rug alleen die denkt terug aan wat je gedaan hebt voor die dag. Dan begin je weer zo'n type van een skok te krijgen. Een idee te geven van die geweldige vier tempo, wat tijdens hier die panzertroep zijn verschijning op het toneel was, dat hulle in 12 minuten 80 rondes van die hoofdwapen weggevierd het en 9000 machinegeweer patronen. Ons kan die succes toeschrijven van die Panzerkorps in samenwerking met die artillerie en andere dienstwapens. En die initiatief wat tot op junior leidersvlak en tot binnen in een Panzerkar uh, meegewerkt het. Elke lid in hier die Panzerkar troep heeft een bijzondere taak. En die spannende werk wat hier plaatsgevonden heeft, heeft voor ons uh, gedui op baie, baie goede opleiding.
Jullie is geweeg en zwaar genoeg bevind. Zelfs in die groot oormacht het jullie vast blijven staan. Zo so het hier gevecht dan nog een mijlpaal ingeslaan. Ons kijk voor en toe, omdat ons weet dat die hoekstenen stevig staan. Zulu, kopjes gevat uit. here at home, a handful of hardy South Africans led by former prisoner of war Veinant Dutoy has started a farming revolution in the wilds of Congo, Brazzaville. We paid them a visit. I dedicated everything I had and everything I did, I dedicated to the military. So when I was captured, uh, it all came crashing down and I realized it's the end. What was your mission in Angola? Uh, the true mission or the... The true mission, Veynard. <laughs> Not what was told uh, to the public at that uh, No, the true mission was that uh, we, we went there to, to uh, blow up the oil installation in, of uh, Kabinda Gulf, the oil storage tanks. They, they provided Angola with 76% of their income. So we could have won the war did we succeed in blowing up those tanks. Between 1966 and 1989, South Africa was engaged in what would become known as the Bush War between Angola and its Cuban allies. The doctrine at the time was to defend against the so-called communist onslaught to prevent liberation armies such as the ANC from attacking South Africa from bases across our borders. As a captain in South Africa's elite recce unit, Veynon de Toy often fought the war under a shroud of secrecy. So where did it all go wrong? We are getting to the dangerous part of the conversation. <laughs> but uh, it was said uh, that there were security bre uh, breaks and uh, leaks and that uh, they were actually waiting for us. The clandestine mission started with the Reckeys boarding a naval strike craft at Saldana Bay. In the middle of the ocean, they transferred to a submarine, which then offloaded them close to the Angolan coast. We will use the first night as infiltration. Then we'll, we will lay up for the day uh, in, in a hide. And uh, the next night, uh, execute the operation and then exfiltrate back to the pickup point where the, the rubber boats will then pick us up again. Before the Reckeys could complete their mission, they were spotted by Angola's FAPLA forces. During the ensuing firefight, Veynant lost two close comrades. Corporal Roland Liebenberg and Sergeant Louis van Breda. They died basically right there, what, in your arms? You were trying to save them? The first shot, uh, uh, Louis was, was killed, and then there was a burst of machine gun fire, RPD machine gun fire, uh, which hit uh, Roland Liebenberg across his, uh, his chest, and uh, uh, which hit me, the soldier, and then here in, the, in my back. Shot and captured behind enemy lines, the Angolans paraded their trophy to the international press. We land the boats in the Bay of Malibu. There was also the thought that at that time maybe you'd rather be dead than being captured in Angola. Well, it was a big shock. Firstly, then disappointment, uh, and then a bit of shame. Shame because he'd been captured and forced to reveal details of his mission. Feynman says they never got much out of him. You didn't reveal any uh, huge military secrets there? No, I didn't. I mean, up to today, the Angolans uh, have never found out that uh, we have actually traveled there in a submarine. I always got the idea that they never realized what they really had in their hands. Although he faced torture and endless interrogation, 
Vainan says the worst part of prison life was the isolation. You can't accept what is happening with you. You have no news, no information, nothing. So the, the most difficult thing is, 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 is to settle down and accept your fate and accept the fact that you are going to be here for a long time. 27 years on, with much water under the bridge, Vainan finds himself facing an altogether different challenge. The first thing people always thought when, uh, when they uh, met me is they think of me as a soldier. But yes, I grew up on a wheat farm in, 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 uh, in the Cape, in the Western Cape. It was always, always my first love, was farming. We've all got family or friends who've emigrated. It's a daunting prospect. So imagine packing up all your earthly goods, loading up trucks and trekking more than 5,000 k's up Africa to a country that you've never, ever seen. Last year, Vainant led a group of intrepid South African farmers to Congo Brazzaville in Central Africa. They'd been invited by the Congolese government to help develop the country's commercial farming sector. The initial idea was to, to, to you know, just to travel, sort of enjoying it, you know, stop over next to the sea at night and catch a couple of fishes. My, my fishing rods are still tied together as it was the day I left Pretoria. And there's nothing fishy about that story. It was a hard slog all the way. 16 farmers and several trucks and buckies loaded with all their belongings traveled in convoy for more than six weeks to reach the Congo. The execution of, of, of the convoy was very important for me that it is structured and controlled. And of course, yeah, the military background did help. But all the military know-how in the world couldn't have prepared them for what lay ahead. We got stuck. We had to offload the tractors, some of it, to pull the trucks from the sand. Shoddy roads weren't the only obstacles. The travelers had to deal with endless delays, endless haggling at border posts, language barriers, and mechanical breakdowns. And interestingly, the, the group that went on the convoy was not particularly selected. It was people that wanted to go. And as the, we continue along the way, people just sort of come forward in a speciality. Like Yapi came and he, he became the, the main mechanic and he repaired everything along the way and uh, improvised tremendously. Husband and wife team Yapi and Leah Pienz accompanied Vainant on the six-week challenge into Central Africa. Now, Yapi, uh, on the trek, you were Mr. Fix-It. Yeah, we tried. I'm in the mechanical division of this operation here. Yeah. Did you have a few headaches along the way? Yeah. Big ones? Yeah, big, big, big. Like broken suspension, seized engines, leaving one or two minor accidents along the way. Yapini's comrades gave new meaning to the old adage, a brewer mark a plant. Leah, how did you feel being uh, the only woman surrounded by all these men? It was quite an experience, but it was nice. Just being with my husband and ugh, making some food for the people. And... I wasn't list for the people anymore. I said, just make your own food and I'm going into my caravan and... So if they misbehave, they didn't get food? Otherwise, they didn't get food. And they <laughs> behave themselves? Very good. Did Very they? good. No problem, no way. And maybe that's because Leah also doubled as the travelling hairdresser. Now, you and drove this called Terios. Yes, yes. Me, myself, my dog with the five babies. In the little red Terios? Yeah. And how did it go? So very well, but like I said, some places the mud was like that. All of a sudden, I start praying and I said, ooh, when I start crying, I just went straight again. After six weeks on the road, the trek finally ended in the middle of the jungle. The Congolese government may have given the farmers some 80,000 hectares of land, but there's been no financial assistance, and in fact, they do pay a small rental for the property. 
For some of them, it's been an uphill battle requiring massive doses of faith. Although there was a hero's welcome from the government and local people, there was not much else. So we had no water when we came here, no electricity. The farmers were allowed to temporarily occupy houses abandoned by French settlers in the 1960s. The houses are situated in the small village of Malolo, close to the South Africans' new farmland. We work about day and night to clean the place to get in. Once their homes were habitable and electricity and water supplies had been set up, the farmers went about the tedious task of clearing the dense Congolese bush to create fields for their maize crops. When we arrived here the first time, we just take the tractors and the dust and went into the bush. Uh, and, and, and we damaged uh, the, the tractors tremendously. The tractors, more suited to farming in the Free State than bush clearing in the Congo, had a rough time. But in typical Vainan fashion, a locally sourced bulldozer soon solved the problem. Finally, the first maize seeds touch Congolese soil. This is Hannes Fushier's homemade borehole drill. And you think the water will be good? Yeah. Pure? Yeah, pure water. No pure acid water. mine drainage here, eh? <laughs> <laughs> eh? No. <laughs> the invention seemed to work so well, we wondered what exactly he was drilling for. Are you sure you're going for water, not oil? I, I hope it's oil <laughs> instead of water, but, uh, but I try for water. <laughs> It's astounding to see the sacrifices these farmers have made. No wonder Hannes is keen to move on to his allocated farm and begin building his own house. Like Hannes, Feynant is completing his home on a farm he's named Balter, beautiful land. Between construction activity and spending hours preparing his fields, Feynant often returns home, looking like he's off to battle. Feynant, you're going back to war with camouflage paint. Eh? What's happening here? It's dust. <laughs> Look at my arms. It's dust. All just dust, eh? Yeah, dust the root from in the fields. Bloody good camouflage, though, yeah? Camouflage had been Vainan's stock and trade before he achieved fame as the first South African officer captured during the Angolan Bush War. After two and a half years in jail, news of his release came like a bolt out of the blue. Now, it's just amazing that uh, you heard about your possible release watching TV. How did that happen? They gave me a television set that was just outside the, the prison door. And that night on the news, I, 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 I saw it and they said, but tomorrow I'm going to be released and that I will fly to Maputo and that I will be exchanged in Maputo. 12 o'clock that day. I heard the footsteps in the hallway and they opened the cell door and the, the, the base commander of the Cuban force came into the cell and he said, uh, Captain, you are going home. Last night's dramatic prisoner swamp amid intense security. That was overwhelming, of course. Eight hundred and thirty-seven days into his capture, Vainant was released in Maputo, Mozambique on the 7th of September, 1987. His release was part of a complicated prisoner exchange involving six countries, which saw the release of two ANC activists and more than 133 Angolan soldiers. I thought that my release uh, will be something like uh, a shelf across the border, you know. There you go. Yeah, maybe one photographer for record purposes. I never thought it will be this big. Because when you think of the contrast, I mean, you'd been in the cell for well over two years. Suddenly on one day, you had more input than you had in two years. Yeah. That's why it became overwhelming. Now, see on the, the jet, it was a jet, was it? Yeah, it was the, uh, it was the president's plane. Yeah. Now, the bulltongs there, um, but no brandy and coke, eh? No, uh, they were too worried that my system won't take uh, um, uh, some liquor, so I wasn't allowed to drink anything, not even a glass of champagne. And I'm sure uh, Pick had a, a clippies or two, eh? Like normal, yeah. <laughs> 
The reunion of the de Toy family has brought to a climax the intricate multinational prisoner exchange in Maputo involving six countries and the release of at least 135 people. Just before one o'clock this morning, the car carrying the de Toy family drew up at the Cape Town residence of the state president and Mrs. Elise Boerta Westbrook. A young South African helped to welcome in Zeeland. And then uh, PW looking at all this journalist sitting there. Is there any questions? And all the hands went up. And he just looked at me and said, oh, no questions. Thank you. Good night. Bye bye. And there, there out we went. And we went into his office and he asked me, what do you want to drink? I say, a brandy. And I thought they were going to stop me. No, no, no. Good crocodile. He throws me a big one. And there the two of us sat and we drank a brandy. Well, those days, I'm not going to do anything about my welfare now. What I'm planting this next month on this field, and what I harvest in January, February, that will determine my future. Benon's future is grounded in the new family he started with his second wife, Frances. Her roots firmly in Pretoria. Frances had been uncertain about life in the Congo. She's not really a, a farm girl. It's a city girl. She's a city girl. I didn't know what to expect. And it was completely overwhelming. Everything is different. It's a third world country. Um, it's wild, it's rough, the roads are bad. Three months later, she was more of a farm girl than I was a farm boy. The remains of houses, even mansions here in Malolo, remind you that 50 or 60 years ago, this was a lucrative farming community. Now, whether Vaynant and his colleagues can bring back the glory days remains to be seen. We got the ability to do something big here. And to Vaynant, that means embracing Congolese culture. Now, if this is our future, then we will have to become Congolese. We will have to be part of the people and we, we will have to, to adapt to their mannerisms, their ways of how they do. We have to integrate. We wanted to witness some of this integration for ourselves. So we joined Yapi and Leah on a supply run to Dolisi, their nearest town. This is Dolisi. It's about an hour and a half's dusty drive from the farms. And at the local market, you can get just about anything and a few things that you don't see too often in South Africa. The market offers a smorgasbord of fresh produce and the farmers stock up on supplies here. 500. 500 for all. But they steer clear of the meat section, which you can smell before you see it. This is the bush meat department. A lot of it's been smoked. It's not a pleasant sight, I can tell you, and uh, not recommended for sensitive viewers. On offer, a variety of primates, snakes, and even armadillo. Now, this may look like a mobile bottle store. It's actually two-stroke oil and petrol for the little uh, motorbikes and scooters that buzz around Dolisi. Quite a sort of vibe, this place, and I must say one thing you do feel safe. Oh, we'll never go back to South Africa. Why do you prefer the Congo to South Africa where you grew up? Because of the crime. We sleep with our doors open, we sleep with our windows open. You don't lock your home when you go to town. The doors are always standing open. So you are feeling that freedom? Very, very much. I've been away for a week to Point Noir. I come back, everything is in place, everything is there. So the Congo seems safe, but are all the inhabitants as friendly as the locals? Yeah, the snakes is a problem, yeah. That's when I broke the Congolese record in high jump, far jump, and 100 meters in one. It's really early days for Congo agriculture. 300 tons of maize lying here. And that's just the first crop from the first fields, a small fraction of what they hope is yet to come. The fact that there is a crop, the fact that it has been done is the miracle. And that's how the government here is looking at it. 
it has happened. According to President Dennis Sasu and Gesso, the Congolese government is counting on the South Africans to kickstart their flagging agricultural sector. They are trying to open several hectares of development for the agricultural agriculture. Je vois ça comme un exemple extraordinaire de volonté. Et je pense qu'ils vont réussir. It's clear that there's no turning back for these farmers. They already have plans to diversify into livestock, a variety of fruits, soya, and maybe even rice. It's such beautiful land. Once you've seen it, you actually say, but I can do something with that land. I think that is the main attraction. Learn from the past and remember it because it's not the same where you're coming from. The challenge is where you're going.